नमस्कार स्वागत आहे तुमचं मराठी किचनमध्ये आज मी साधं सोपं साबुदाणं थालपीठ कसं लावायचं ते दाखवणार आहे घरात उपलब्ध असणारं साहित्यात हे थालपीठ होतं म्हणजे उपवास असेल तर साबुदाणा बटाटे शेंगदाणे हे साहित्य घरात असतंच त्यापासून एकतर खिचडी करू शकतो पण खिचडीचा कंटाळा आला असेल आणि तळलेले पदार्थही नको असतील तर अशा प्रकारे थालीपीठ करता येतील एक कप साबुदाणा स्वच्छ धुवून घेतला आहे साबुदाणा भिजेल इतपत पाणी यामध्ये ठेवायचं आहे कमीत कमी सहा ते सात तास साबुदाणा चांगला भिजू द्यावा किंवा आदल्या रात्री भिजवून ठेवू शकता खिचडीसाठी भिजवतो तसाच साबुदाणा भिजवून घेतला आहे छान असा मोकळा राहिला पाहिजे यामध्ये लागेल तसा अर्धा ते एक कप भाजलेल्या शेंगदाण्याचा जाडसर असा कूट घालायचा आहे एक कप कूट मी घातला आहे कूट घातल्यामुळं थालपीठ खूप चिकट लागत नाही आवडीनुसार जिरे आणि हिरव्या मिरचीचं वाटण घातलं आहे खोलेला ओला नारळ देखील घालू शकता मीठ घातलं आहे बारीक चिरलेली कोथिंबीर घातली आहे सर्व साहित्य एकसारखं मिक्स करून घ्यावं साहित्य साबुदाण्याला एकसारखं लावून घेतलं आहे जर कमी वाटलं तर वाढवू शकता एका बटाट्याची साल काढून घेतली आहे हा बटाटा कच्चाच आहे उकडलेला नाहीये तो यामध्ये किसून घालणार आहे हा बटाट्याचा किस थालपिठासोबत वाफला की छान लागतो किस देखील मिक्स करून घेतला आहे आता दोन मध्यम आकाराचे उकडलेले बटाटे यामध्ये किसून घालणार आहे उकडलेला बटाटा जर कमी पडला तर पीठ व्यवस्थित मिळून येत नाही आणि थालपीठ तुटू शकतात त्यामुळं एखाद दुसरा जादाचा उकडलेला बटाटा असावा कमी पडला तर घालू शकता सर्व पीठ एकसारखं मळून घ्यायचं आहे यामध्ये पाणी घालायची गरज नाही उकडलेल्या बटाट्यामुळं पुरेसा ओलसरपणा येतो पीठ मळताना मात्र चांगलं दाबून मळून घ्यावं तुमच्याकडे जर उपवासाची भाजणी असेल तर ती देखील यामध्ये घालू शकता गोळा थापता येईल इतपत एक जीवाचं पीठ मळून झालं आहे थापण्यासाठी प्लास्टिक पेपरला तेल लावून घेतलं आहे आता थोडासा पाण्याचा हात घेऊन गोळा चांगला मळून घ्यावा तेल लावलेल्या प्लास्टिक पेपरवर हा गोळा थापायचा आहे पीठ जर खूप घट्ट असेल तर थालपीठाचे तुकडे पडतात त्यानुसार थोड्या थोड्या पीठाला पाण्याचा हात लावून घेतला आहे तेल लावलेल्या प्लास्टिक पेपरवर हा गोळा थापायचा आहे पीठाला चिकटपणा कमी असल्यामुळं पाण्याचा हात लावत लावत थालपीठ थापावं छोटे छोटे स्थालपीठ बनवायचे आहेत तेल सोडण्यासाठी मध्यभागी होल केला आहे तवा देखील तापायला ठेवला आहे चिकटू नये म्हणून पुरेस तेल लावून घ्यायचं आहे थालपीठ हातावर घेऊन अलगतपणे तव्यावर सोडावेत कडेने आणि होलमध्ये तेल किंवा साजूक तूप सोडावं आता झाकण ठेवून मध्यमाचेवर साबुदाणा वाफू द्यावा दोन ते तीन मिनटे तरी साबुदाणा वाफण्यासाठी लागतात वरून देखील थोडस तेल लावून घेतलं आहे थालपीठ असं खरपूस भाजलं पाहिजे पलटताना अलगतपणे पलटावं तुटू शकतं दुसऱ्या बाजूने देखील चांगलं शेकून घ्यावं गरम गरम साबुदाणा थालपीठ लोणचं किंवा उपवासाच्या चटणीसोबत खाऊ शकता सात ते आठ थालपीठ या साहित्यात झाली आहेत तुम्हाला याची रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट्सद्वारे नक्की कळवा व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका धन्यवाद